Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Alors dans cette vidéo, je vais parler de la procrastination, l'action de remettre toujours à plus tard ce que l'on peut faire maintenant. L'action d'être habité par une flemme chronique, une paresse. L'action d'être habité par des états ténébreux, du dégoût, du non-sens, de ne pas avoir la force de continuer à vivre ou à faire des choses très simples. L'action d'être étourdi, l'action de de se laisser vivre, tout simplement. L'action de se laisser vivre est de ne pas vivre sa propre vie. Vous savez, des gens qui sont euh, affectés par ces symptômes-là et qui, à force de s'ennuyer, ont des états suicidaires, des envies suicidaires. Donc, ce n'est pas euh, une maladie à prendre à la légère. En réalité, ce n'est pas une maladie euh, précise, puisque ce sont des symptômes qui sont liés à un profil. Et la meilleure manière d'éradiquer ces symptômes-là, c'est de s'attarder sur le profil. En effet, il existe un profil que l'on appelle le profil relatif. Alors le profil relatif, ce sont le profil de ceux qui euh, se sont construits de, dans la personnalité à travers, à travers une autre personnalité, donc relativement à quelqu'un d'autre. Et généralement, c'est lié à une maman, à une maman qui est très autoritaire, qui, est, euh, qui prend le rôle carrément de dictateur, ou une maman poule, une maman qui est trop affectueuse, trop affectueuse au point d'amputer, d'empêcher l'enfant de d'acquérir de l'autonomie. Parce que le but du parent, en réalité, dans l'éducation des enfants, c'est de permettre à l'enfant d'être autonome. Parce que la liaison ne sera pas perpétuelle entre la mère et l'enfant. Tôt ou tard, il faudra que l'enfant prenne son envol quand il sera adulte. Malheureusement, vous avez des mamans qui, à trop aimer, empêchent l'enfant de pouvoir cultiver l'autonomie nécessaire à euh, le fait de couper le, le cordon ombilical, le cordon ombilical spirituel. Hein. Donc quand on, le, le meilleur critère qui nous permet de savoir que l'on a affaire à des personnes qui ont un profil relatif, c'est lorsque l'enfant, même adulte, dort avec sa maman. L'enfant, même adulte, dort avec sa maman. À la base, un enfant, il doit arrêter de dormir avec la maman euh, quand il est nourrisson. Donc quand vous avez des enfants qui, à 5 ans, 7 ans, euh, 10 ans, dorment encore avec leur mère, bon, quand c'est occasionnellement, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est souvent, 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 et quand c'est 17 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, quand vous avez un enfant à 30 ans, il dort encore avec sa mère, ceci est un témoin que celui-ci est relatif et qu'il peut donc être plus ou moins affecté par les caractéristiques qui frappent les profils relatifs, à savoir le fait d'être étourdi, le fait euh, d'être frappé justement par des états dépressifs lorsqu'il n'y a pas d'activité qui donne du sens. Donc, généralement, ces personnes-là sont d'excellentes éponges. Elles sont d'excellentes éponges. Elles peuvent absorber le côté négatif comme elles peuvent absorber le côté positif. Et c'est pourquoi de trois choses l'une. Ou bien ces personnes sont entourées par des gens ténébreux et donc elles vont réfléchir les ténèbres qu'elles réceptionnent, elles vont réfléchir, redonner par rapport à ce qu'elles reçoivent, donc des ténèbres. Ou bien elles sont entourées par des gens positives et optimistes et donc, dans ce cas-là, cas elles vont réfléchir la luminosité réceptionnée, ou bien elles sont entourées par personne, et quand elles sont entourées par personne, dû au fait qu'elles sont relatives par essence, elles vont connaître le non-sens. Donc, une personne relative, lorsque sa personnalité s'est construite à travers un autre profil qui était très envahissant, comme des mères qui donnent trop d'affection, exagérément, comme des mères plus ou moins sorcières, comme des mères euh, tyranniques, l'enfant, en réalité, va se construire de manière relative. Et s'il se construit de manière relative, il ne sera probablement jamais indépendant dans sa personnalité. Il ne sera jamais indépendant. Et, et on reconnaît aussi ce profil-là à travers les tendances histrioniques. Ils ont des tendances histrioniques, c'est-à-dire des tendances à faire du spectacle euh, à l'endroit de leur souffrance pour pouvoir attirer l'attention. En réalité, ils ont besoin d'affection, ces gens-là. Quand ils n'en ont plus, ils ont besoin d'affection. Ces gens-là, pour eux, l'affection, c'est vital. Ils ont besoin d'affection. Alors, quand ils ne sont pas entourés par des êtres, des personnes tout simplement, ils coulent. Généralement, ils sombrent. Ils sombrent à travers toutes les caractéristiques que nous avons mentionnées au début. Et c'est pourquoi, à titre thérapeutique, ces gens-là ont le devoir de filtrer leur entourage et de veiller à être entourés que par des gens optimistes et positifs, pas par des gens pessimistes et négatifs. Ces gens-là, en réalité, ils sont nuisibles et toxiques. Dès que l'on voit que l'on a autour de nous des gens qui sont 
pessimistes et négatifs, en réalité, ces gens-là peuvent susciter en nous des états dépressifs. Il faut nous écarter des gens pessimistes et négatifs. On n'a pas le droit d'être pessimiste. Pourquoi notre prophète Alay Salat Wassalam nous a interdit de raconter nos cauchemars Ce n'est pas par hasard. Puisque si l'on raconte nos, nos cauchemars et qu'on commence à y croire, notre, la négativité qui va découler justement de la croyance en ses propres cauchemars peut déteindre sur notre spiritualité. Nous sommes à l'image de la croyance que nous avons de nous-mêmes. Nous Alors il est important à titre thérapeutique d'avoir une belle image de soi, de croire en soi. Parce que si l'on ne croit plus en soi, c'est la porte ouverte à l'échec. Et le démon travaille, justement, à ce que nous n'ayons plus confiance en nous-mêmes. Une personnalité forte se cultive par la confiance en soi. Et la confiance en soi, nous pouvons l'obtenir quand des gens positifs croient en nous. Quand vous avez des gens positifs qui croient en nous, de par le fait qu'ils croient en nous, nous cultivons la force de croire en nous-mêmes aussi. Et quand nous croyons en nous-mêmes, nous, justement, nous pouvons guérir de cette négativité qui nous pousse à des états dépressifs continuels. Généralement, ces gens-là peuvent être frappés des états, euh, par des états très toxiques lorsqu'il y a deux cercles vicieux qui se déclenchent. Hein. Vous pouvez avoir une personne qui a un profil relatif, tout se passe bien durant toute sa vie, et à un moment donné, va connaître un état dépressif provoqué par, euh, je sais pas, une déception sentimentale par exemple. Donc, quand vous avez la personne qui était bien durant toute sa vie, et à la moindre épreuve, elle connaît une dépression, fruit d'une déception sentimentale par exemple, c'est le premier cercle vicieux qui va permettre l'introduction ténébreuse en lettres. Donc la déstabilisation, euh, tous les états négatifs qui découlent justement euh, de cette dépression-là. Envie suicidaire, isolement, euh, ça peut avoir des hallucinations, des délires... Euh, des ennuis, de la flemme, de, de l'isolement, de s'écarter de tout le monde, etc. Ensuite, si cette personne-là, elle va se rattacher aux personnes qui sont les plus essentielles pour elle, donc euh, la source d'affection, si de l'autre côté, vous avez la personne dont le profil était relatif, parce que si le profil est relatif relatif à la personne qui a participé justement à la construction de cette relativité-là, donc la maman, si la maman, elle est aussi négative de voir son enfant négatif, il y a un renchérissement de la négativité. La maman, elle est pessimiste et négative de voir son enfant souffrir. Et son enfant souffrir, comme elle est éponge et qu'elle redonne ce qu'elle reçoit, elle rejette de la négativité. Et quand les deux sont face à face comme deux miroirs qui se reflètent, en réalité, il y a un cercle vicieux entretenu par la cause de départ qui a été la dépression. Et ceci peut générer des maladies très longues, très longues. Donc généralement, quand une maladie dure, c'est qu'il y a un cercle vicieux. Le remède pour ce type de profil-là, c'est l'action euh, de s'entourer de personnes positives et l'action euh, de faire des activités qui donnent un sens à notre existence. L'action de se sentir utile par notre agissement. Donc euh, le remède peut être euh, donc environnemental par l'action justement de créer du sens par notre agissement et surtout, et la chose la plus essentielle, bien évidemment, c'est de s'entourer par des personnes positives par lesquelles... Alors, ce n'est pas tout le monde qui peut être positif au point d'alimenter justement notre, notre, notre confiance en nous-mêmes. Il faut des personnes qui ont une forte spiritualité, une forte luminosité et des conséquences de leur relation verticale intense, ils peuvent, moyennant l'horizontalité de notre relation avec eux, générer en nous de la luminosité susceptible d'entretenir notre bien-être. Ces gens-là, en réalité, ils ont besoin d'entretenir leur bien-être. Parce que s'ils n'entretiennent pas leur bien-être, l'inaction peut les faire sombrer. C'est ce qui caractérise et c'est ce qui spécifie en réalité ce profil-là. Ce sont des gens qui, lorsqu'ils ne font rien, ont des états dépressifs et des envies suicidaires. L'ennui peut les rendre suicidaires des conséquences du fait qu'ils ont un besoin vital d'affection et de considération et surtout de sens. Donc c'est pourquoi il est impératif pour eux de s'entourer de personnes positives qui ont une relation verticale intense avec Allah subhanahu wa ta'ala, de sorte que par notre relation horizontale avec eux, nous puissions alimenter et entretenir notre spiritualité et notre luminosité. Donc ces gens-là, de deux choses l'une, 
Ou bien ils se laissent aller, ou bien ils se battent pour être bien. Et se battre pour être bien pour eux, c'est s'entourer par des gens positifs. Vous avez des gens qui peuvent tendre vers Allah directement par le côté vertical de la relation, et vous avez d'autres qui n'ont pas d'autre choix pour pouvoir se rapprocher du Seigneur que de cultiver une relation horizontale avec des personnes susceptibles, eux, d'être plus intenses dans leur verticalité. C'est ce qu'on appelle le tawassoul légal, l'action de tendre vers Allah indirectement par une liaison spirituelle intense avec des gens très proches d'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.